这一去，凤为月惊恐的发现，叶老头失踪了。爷爷三天前说无聊去戏园子逛逛听听戏，可后来一直就没回来过。我去戏园子问过了，他们都说没看见爷爷啊。三天都没回来了。是啊，皇城其他角落我也寻过了，我还找了丐帮的其他朋友们一起帮忙，都没有找到。我本来想去找哥哥你的，可我不知道你住在哪里啊。你先别急，我去附近转转。凤为月跑出了叶府，顺着皇城各个街角都找了一遍。郡主府找了一圈，凤为月彻底泄了气。这家伙究竟跑哪儿去了？怎么也不说一声，这不平白让他担心吗？怎么回事啊？谁欺负你了？叶老头不见了。你不知道他的身份？他能有什么身份？叶老头的身份连他自己都不清楚，凤为月又怎么会知道呢？只是现在，行云宗内部大乱，几万门主趁机争夺掌门之位，眼下还是不要让凤为月牵扯进去为好。或许，他回到属于他的地方。难道叶老头穿越回去了？你和他交情就这么好？抱抱。莫玉雅忍不住笑了，她伸手把他拥进怀里。本王上次问你的问题，你还没有回答。上次的问题，喜欢本王吗？思考了几秒后，凤为月如蚊子一般的发出一个“嗯”字。凤为月，记得，你没有回头路了。嗯，妈妈，我害怕。叶老头如今下落不明，也不知究竟是真的穿越回去了，还是落入了某些贼人的手里。似乎。他该培养一批完全属于自己的势力了。闲暇时，就潜进空间手链里看看。进度条 39% 凤为月彻底是没脾气了。不过，哈，他现在可是有男朋友了呢。凤清远出门了，身体这么快就养好了，好像还特意打扮了一番。不行，我得去看看热闹。凤清远是坐了软轿出门的，一路去了郊外的春月湖，随即一艘大船上便有人来接应他，带他上了船。他们往湖中央去了，我们靠近不了。如果坐船，很容易被发现。没事不慌，我带了这个。大船内，凤青云坐在莫重言的身旁，微微垂着眸。身旁的莫重言伸手抬了抬他的下巴，嘴巴一张一合的。好一个凤府小美人儿，只是你这张脸比起你姐姐，还是差了一些。你懂唇语？嗯，皮毛，皮毛而已。